ওকে আজকে আমরা শিখব কিভাবে এআই দিয়ে ছবি জেনারেট করে অ্যাডোবি স্টকে আপলোড করে সেখান থেকে ইনকাম করতে পারি এটা হচ্ছে মূলত একটা প্যাসিভ ইনকামের মতো ইউটিউবের মতো একটা সিস্টেম যেখানে যেমন আমরা ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে রাখলে দেখা যায় যে ওই ভিডিও থেকে আর্নিং আসে সেম এখানে ছবিগুলো আপলোড করে রাখলে তো এখান থেকেও দেখা যায় একটা সময় ভালো পরিমাণে অ্যামাউন্টে আর্নিং হয় আর কি আর এটা হতেই থাকবে যখন আপনার পাঁচ হাজার দশ হাজার পিকচার আর মূলত আপলোড হয়ে যাবে একটা সময় দেখা যাবে পনেরোশো থেকে দুই হাজার ডলার অনায় সে ইনকাম করতে পারত শুধু এই মার্কেট প্লেস থেকে আর এখানে অ্যাডোবি স্টকে খুব একটা ঝামেলা করে না মোটামুটি ম্যাক্সিমাম টিস মানে পিকচার ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড যাই বলেন না কেন সবগুলো ইজিভাবে তারা অ্যাপ্রুভ করে দেন এখানে ডলারটাও খুবই বেশি পাওয়া যায় একটা করে ছবি ডাউনলোডের পিছনে দেখা যায় পঞ্চাশ সেন্ট থেকে এক ডলারের উপর করে পাওয়া যায় মানে প্রতিটা ছবির ডাউনলোডের জন্য তাহলে যেহেতু এখানে ডিমান্ডও বেশি দেন হচ্ছে আপনার মূলত এটার চাহিদাও আছে মার্কেটে তো আমরা চাইলে এই সার্ভিসটা শিখে নিজেদের জন্য আমরা কাজ করতে পারি তো চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে সম্পূর্ণ ইআই দিয়ে ছবি জেনারেট করতে হয় এবং কিভাবে আপনারা খুব সহজেই অ্যাডোবি স্টকের জন্য একটা অ্যাকাউন্ট করবেন তো সেটা দেখি তো আমরা এখানে সরাসরি লেখবো হচ্ছে অ্যাডোবি অ্যাডোবি কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট ওকে 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 প্রথম যেটা পাবো লিঙ্কটা এই লিঙ্কে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে দেখবেন যে অনেকগুলো অপশন থাকবে সাইন আপ বাই হ্যান ত্যান এগুলো আমাদের কোনো কিছু দরকার নাই আমরা জাস্ট জয়েন ইনে ক্লিক করব আমরা এইখানে আসছিলাম তখনই আমাদের কারেন্টটা চলে গেছিল ওকে আমি এখান থেকে আমি আমার একটা অ্যাকাউন্টের ভিতরে এটা অ্যাড করবো আমি একটা জিমেল অ্যাকাউন্টটা এখানে অ্যাড করবো আর আপনি অবশ্যই আপনার ইনফরমেশন গুলো রাইট ইনফরমেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট গুলো করবেন এখানে তো আমরা এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিব একটা পাসওয়ার্ড দিব ওকে আমরা একটা পাসওয়ার্ড দিই তো ওকে আমাদের পাসওয়ার্ড সব কিছু হয়ে গেছে তো আমরা এবার কন্টিনিউ করব। এখানে আপনার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিতে বলবে তো আমি এটা অবশ্যই আপনার ভোটার টিকার সাথে মিল রেখে দিবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো প্রকার সমস্যায় না পড়েন তো এখানে আমি দিয়ে দিই হচ্ছে রাজু রাজু সব আহমেদ আহমেদ তো ডেট ধরেন জন্ম তারিখ দিব হচ্ছে ডিসেম্বর ধরেন আপনার একটা যে জন্ম তারিখ থাকবে সেটা দিয়ে দিবেন তো আমি একটা আমার দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা আমি ব্যবহার করবো না বাইডা হলে একটা দিয়ে দিলাম তো এটা দিয়ে আমি ক্যাপচাটা পূরণ মানে এটা টিক মার্কটা দিয়ে আমরা ডান করে দিব ওকে ডান করে দিই বাংলাদেশ ঠিক আছে ওকে আমাদের অ্যাকাউন্ট কমপ্লিটলি হয়ে গেছে এখানে আমাদের ভেরিফিকেশন করতে বলতেছে আমরা এখান থেকে যাই এখান থেকে এই লিঙ্কে ক্লিক করব ভেরিফাই করার জন্য তো আমরা কন্টিনিউ করব আর এই ট্রান্স আপডেট গুলো আমরা সম্পর্কে আপনি চাইলে এগুলো পড়ে নিতে পারেন এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব ওকে আমাদের সমস্ত কিছু চলে আসতেছে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যাকাউন্ট টোটালি কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমরা দেখি অ্যাকাউন্ট আমরা এটাও রিপ্লেস করে নিতে পারি অ্যাডোবি স্টক ওকে এখানে ফার্স্ট আপলোড করতে বলতেছে তো আমরা এখান থেকে আপলোড পরেও করতে পারবো সমস্যা নেই আগে আপলোড অপশনে যায় নই তারপরে এটা ব্যাক করতে পারবো তো দেখেন আমাদের অ্যাকাউন্ট কিন্তু টোটালি হয়ে গেছে আর এখানে মাই অ্যাকাউন্ট আইডি এগুলো আপনি দেখতে পারবেন এখান থেকে তারপরে এখানে ড্যাশবোর্ড আছে এখানে কতটা সেল হচ্ছে কয়টা ইমেজ ডাউনলোড হচ্ছে এগুলো আপনি দেখতে পারবেন বারো উইক আর্নিং কত হয়েছে এগুলো আপলোড কয়টা করছেন আপলোড এটা রিভিউতে আছে কিনা না অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কি না এগুলো সমস্ত কিছু এখান থেকে দেখা যাবে এবং আপনাকে কিছু তারা অ্যাকাউন্টের আইডিয়া দিছে যে তারা এগুলো কিভাবে কাজ করতেছে এই যে দেখেন আপনার মতো নতুন অনেক মানুষ আছে যারা 
এই ছবিগুলো জেনারেট করে করে তারা এখানে নতুন প্রোফাইল এগুলো আমাদের সামনে সাজেস্ট করতেছে আমরা চাইলে তাদেরগুলো ফলো করে আমরা কি কাজ করতে পারি এখানে দেখেন তাদের অ্যাকাউন্টগুলো এরকম ভাবে মানে এরকম ইমেজগুলো তারা আপলোড করতেছে এখানে একজন এক হাজার প্লাস কোর্সের এখানে একজন এরকম এখানে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজারের মতো করছে তো এখানে আমরা প্রোফাইলগুলো থেকে আইডিয়া নিয়ে আমরা কাজগুলো করতে পারবো তো আমাদের যেহেতু অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রিবিউটর অ্যাকাউন্ট তো আমরা এখান থেকে আমাদের অ্যাড্রেসটা এগুলো আমরা বসায় নিব তো আমার যেহেতু টাঙ্গাইল ববুর থানা তো আমি এগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে সেভ করে দিলাম তো আপনারটা এখান থেকে দিয়ে নেবেন জিপ কোড অ্যাড্রেস ঠিকানা যা কিছু আছে এগুলো দিয়ে দিবেন আর ট্যাক্স ইনফো যদি থাকে সেটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন যদি না থাকে এটা আপাতত এরকমই রেখে দেন তো যখন আর্নিং শুরু হবে তখন ট্যাক্স ইনফো মানে ইনফরমেশন যেটা আছে এটা আমরা পরে বসায় নিতে পারবো এখানে বাকি যেগুলো আছেন আইডি এই যেটা হচ্ছে আমাদের আইডি এখানে এগুলো দেখে নেবেন ঠিক আছে এগুলো দেখে নেবেন তাহলে হয়ে যাবে এগুলো মোটামুটি সেভ করার পরে তো আমরা সরাসরি একটা ইমেজ আপলোডে যাব তো তারা কি আমরা কিভাবে ইমেজগুলো বানাবো সেটা আগে দেখব তো আমাদের ইমেজ ইআই ইমেজ বানানোর জন্য প্রথমে এই জায়গাতে মানে অ্যাডোবি স্টকে কাজ করতে গেলে আপনার কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার নিচগুলো সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন নিচ নিয়ে মূলত কাজ করতে চাচ্ছেন ওকে মানুষ হইলে সাতাইশ জন ক্লাসের ভিতরে এখন নাই মানে কারেন্ট গেছিল কত একবার অনেকে জয়েন করতে পারতেছে না ওকে অ্যাডোবি স্টকে আমরা চলে যাব প্রথমে নিচের দিকে আমরা অ্যাকাউন্টে চলে যাব আপনি কোন নিচটা নিয়ে কাজ করতে চাইছেন সেটা আপনাকে প্রথমে ফাইন্ড আউট করতে হবে ধরেন আমরা মূলত কাজ করব হচ্ছে এআই ব্যাকগ্রাউন্ড মানে এআই রিলেটেড আমরা তো বাইরে যে ছবি তুলবো না বা আমরা কোনো গ্রাফিক ডিজাইনার না আমরা ভালো ভালো জিনিস কিন্তু তৈরি করতে পারবো না তো আমরা চাইলে এই যে এআই দিয়ে যেগুলো মানুষ কাজগুলো করছে এখানে দেখেন প্রায় অনেক মানুষ কিন্তু রিসোর্স এখানে ডাউনলোড করা আছে মানে মানে আপলোড করা আছে তো আমরা চাইলে এখান থেকে আইডিয়া গুলো নিয়ে আমরা এই কাজগুলো আমাদের নিজেদের জন্য করতে পারবো দেখেন এখানে এই একজন মেয়ে এটা কিন্তু এআই দিয়ে করা হয়েছে মেবি একটু দেখি ফুল হ্যাঁ এটা এআই জেনারেটেড মানে এই মানুষটা তৈরি করছে এটা কিন্তু মানুষ না যদিও এটা এআই দিয়ে করছে মানুষের চেহারা এটা এআই দিয়ে করছে তো আমরা চাইলে এগুলো নিয়ে নিস এইগুলো একটা নিস নিয়ে আমরা কাজ দেখতে পারি এখানে অনেক আছে এরকম চাইলে আপনি এআই ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারেন ছবি নিতে পারেন আপনি যা খুশি একটা নিস নিয়ে নেবেন আপনার যেটা পছন্দ হয় সেই নিসের উপরে আপনি এগোবেন তো ধরেন ধরেন আপনি যদি ধরেন একটা মানুষের ছবি মূলত বানাইতে চান এআই দিয়ে দেখি এটা কি দিয়ে করছে এখানে এটাও এআই জেনারেটেড তাহলে আমরা একটা আইডিয়া নিলাম ধরেন আমরা এই ছবিটা বানাবো অথবা আমরা আরো কিছু ছবি এখান থেকে দেখতে পারি ধরেন এই একটা ছবি মনে হয় এটাও এআই দিয়ে করা না এটা এআই দিয়ে করা না আমরা আরো কিছু আইডিয়া নিব যেগুলো এআই দিয়ে করা সেগুলো আমরা এই একটা আছে এটা আমরা এআই দিয়ে করা আছে মেবি হ্যাঁ এটা এআই জেনারেটেড তো ধরেন আমি এখানে দুইটা জিনিস রাখলাম আপনাদের জন্য এই দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা মূলত আমাদের নিচ সেট করলাম আমাদের নিচ মনে করেন এই দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিলেটেড আর একটা হচ্ছে মানুষ রিলেটেড হ্যাঁ মানুষ রিলেটেড এই দুইটা জিনিসটাই আমাদের নিচ আপাতত তো আমরা একটা কাজ করি ধরেন আমাদের এই দুইটা ইমেজ আমরা কিভাবে জেনারেট করব তো আমরা চলে যাবো ল্যান্ডো নামের একটা এআই আছে আমরা এখানে প্রথমে আসা সাইন আপ করব এটা অলরেডি একটা ক্লাসে আপনাদের দেখাইছি সেটা অবশ্য পাবলিক হয় নাই তো এটা দেখেন ফুল তাহলে আর কোনো প্রকার সমস্যা হবে না জাস্ট এখান থেকে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট একটা অ্যাকাউন্ট করে নেবেন অলরেডি আমার অ্যাকাউন্ট আছে জাস্ট আমি এখান থেকে স্কিপ করে যাব আপনি অ্যাকাউন্টটা করে নিয়ে হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টটা করলে আপনাকে আমার এই জায়গায় নিয়ে আসবে এই জায়গায় নিয়ে আসবে ওকে তো আপনি চাইলে এখানে দেখতে পারবেন অনেক মডেল আছে এগুলো থেকেও আপনি প্রাউন্ড কপি করতে পারবেন হ্যাঁ এগুলো থেকেও কপি করা যাবে তো এখানে অনেক জিনিস আছে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা আপনি এখান থেকে নিতে পারেন এখানে আইডিয়ার জন্য বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার জন্য আপনি কাজে লাগাতে পারেন এই বিষয়গুলো এখানে দেখেন অনেক ইউনিক ইউনিক জিনিসগুলো তারা তৈরি করে রাখছে এই পণ্ডগুলো আপনি এখানে ক্লিক করবেন দেখবেন যে এই যে পণ্ডগুলো এখানে পায়ে যাবেন ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আপনি বিভিন্ন জিনিস এখান থেকেও বানিয়ে নিতে পারবেন যদি না থাকে এই পণ্ডগুলো কপি করবেন কপি করে এখানে জেনারেট করবেন কিভাবে করবেন সেটাও আমি দেখাচ্ছি টেনশন করার কোনো দরকার নাই তো আমরা ধরেন আপাতত ধরেন আমরা চাচ্ছি যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিভাবে বানাইছে আমরা এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি যে আমাদের নিজেদের জন্য যারা আমরা এটা তৈরি করব তো আমরা কি করব সরাসরি এই লেখাটা যেহেতু আমাদের এখানে টাইটেল লিখতে হবে কিওয়ার্ড ল
মানে কিওয়ার্ড দিতে হবে ক্যাটাগরি দিতে হবে এগুলো আমাদের মানুষের তা দেখে দিকে যদি করি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয় তো আমরা ধরেন এটা কপি করলাম এটা একটা মনে করেন পয়েন্ট তো আমরা এখান থেকে যাই এআই ইমেজ জেনারেটর এই অপশনটাকে সেট করব তো সেট করার পরে কিছু সেটিং আছে আপনি কয়টা ইমেজ চান এখান থেকে আপনি সেট করে নেবেন আমি জাস্ট এই একবারে চারটা করে বের হবে এখানে আমি অনেক ইমেজ জেনারেট করছি দেখছেন এগুলো আমি কিন্তু পাবলিক করছি তো এখানে দেখেন সাইজ আছে আপনি চাইলে আপ স্কেল করে নিতে পারবেন মানে সাব এখানে আরো অনেক কিছু আছে তো আমরা এখান থেকে দৌড়েন আমি ওই যে লেখাটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের ওইটা আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে জেনেটে ক্লিক করে দিব দেখি তারা আমার জন্য বের করতে পারে কিনা দেখেন এখানে কিন্তু ছবি জেনারেট হচ্ছে মানে এআই আমাদের জন্য ছবি বানায় দিচ্ছে তো আমরা কি করব এখান থেকে কিছুটা সময় আমরা এখানে অপেক্ষা করব আহ ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি কিরকম ডিজাইন গুলো হয় যদি আমাদের মনে হয় যে ভালো লাগতেছে তাহলে আমরা এটা ব্যবহার করব আর যদি মনে হয় না ভালো লাগে না তাহলে বাদ দিব ধরেন এখান থেকে আমার মূলত এই ছবিটা আমার কাছে বেস্ট লাগতেছে মোটামুটি সবগুলোই বেস্ট ধরেন এখান থেকে কিন্তু আপনি চাইলে আপ স্কুলও করে নিতে পারবেন দারুন আপ স্কেল এই যে উপরেরটা হচ্ছে আপ স্কেল তো আমি আপ স্কেল ওইভাবে করব না কিন্তু রেজলিউশন খুব একটা কাজে লাগবে না তো আমরা এখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করব দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমরা কি করব আমি যদি সরাসরি এই ছবিটা আপলোড করতে যাই তাহলে কিন্তু আপলোড নিবে না আমি যদি সরাসরি ওই ছবিটা আপলোড করতে যাই এখানে আপলোডে ক্লিক করি নিবে না এখানে কিন্তু বলা আছে মিনিমাম ফোর এমবি থাকতে হবে মানে রেজলিউশন থাকতে হবে ফোর এমবি ম্যাক্সিমাম রেজলিউশন থাকতে হবে মানে সর্বোচ্চ ওকে একশো এমবির মতো এগুলো হচ্ছে এই আর এমবি থাকতে হবে এগুলো কিন্তু রেজলিউশন ওকে মিনিমাম মিনিমাম ইমেজ রেজলিউশন হতে হবে ফোর এমবি ম্যাক্সিমাম ইমেজ রেজলিউশন হতে হবে মানে এক মানে একশো এমবি মানে চার থেকে একশো এমবির ভিতরে থাকতে হবে আর ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ হতে হবে পাঁচচল্লিশ ঠিক আছে তো আমরা কি করব এখান থেকে এইগুলোর উপর বেস করে আমাদের ইমেজটা মানে জেনারেট করতে হবে তো এই একটা তো অলরেডি হয়ে গেলে একটা ছবি তো আমি অলরেডি আপলোড করে ফেলছি মানে ডাউনলোড করে ফেলছি বা বানায় ফেলছি তো এবার দেখেন সেকেন্ড একটা আছে মেয়ের এটা আমি কপি করি দেখি এই এটা দিয়েও তারা করতে পারে কিনা তো আমি এটাও কপি করলাম এটাও কপি করি ধরেন এখানে আসা সেম ভাবে এখান থেকে আমি এটা পেস্ট করে দিব ততক্ষণে এটা থাকুক আমাদের একটা সফটওয়্যার লাগবে আপ স্কেল করার জন্য মানে আমাদের এখন যদি ফাইলটা আপলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইলটা ফেটে যাবে আপনি যদি দেখেন এইটার ফাইল খুব খারাপ অবস্থা আছে সর্বোচ্চ কয়েক কেবি থাকতে পারে পাঁচশো কেবি এরকম সম্ভবত তিনশো কেবি তিনশো একুশ কেবির মতো সাইজ ফাইল সাইজ তো এটা দিয়ে আমরা যদি পাবলিক করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম হবে রিজেক্ট করে দিবে তো এই এটাকে আমাদের বাড়াইতে হবে তো কিভাবে বাড়াবো আপনাকে বাড়ানোর জন্য একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে আপনি যাইয়া গুগলে যা সার্চ করবেন আপ স্কেল ডাউনলোড আপ স্কেল আপ স্কেল ডাউনলোড ডাউনলোড এখানে আপনি আপ স্কেল জন্য অনলাইন অনেক সফটওয়্যার পাবেন যেগুলোতে আপনি করতে পারবেন কিন্তু আপ স্কেল ডাউনলোড করার জন্য একটা সফটওয়্যার এখান থেকে নামাই নেবেন বা এটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন এই সফটওয়্যারটা ঠিক আছে আপ স্কেল ডট ও আর জি এই ফাইল মানে এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নেবেন তাহলে আপনার কাজ মোটামুটি হয়ে যাবে এটা খুবই ভালো কাজ করে তো আমি ওই এটা অলরেডি আমার ইনস্টল করা আছে জাস্ট আপনারা এটা ইনস্টল করে নেবেন আমি এখান থেকে আমি এটা ওপেন করব আপ স্কেলের এটা ওপেন করব দেখেন আমাদের সামনে এরকম একটা ড্যাশবোর্ড শো করবে তো এখানে আপডেট চাচ্ছে দরকার নাই আমার ন থ্যাংকস দিয়ে দিলাম এবার আমি যে ছবিটা এখান থেকে জেনারেট করছি সেই ছবিটা প্রথমে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করব এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ তো এবার এখান থেকে অনেকগুলো অপশন থাকতে পারে আপনি দুই নাম্বারটা মানে ফার্স্ট জেনারেট এটা সেট করবেন তারপরে আপ স্কেলে ক্লিক করবেন আর এখানে দেখেন এটা ছিল এত মানে ছয়শো চল্লিশ পিক্সেল থেকে আটশো বত্রিশ পিক্সেল বর্তমানে পঁচিশশো ষাট থেকে তেত্রিশশো আঠাশ পিক্সেলে দাঁড়ায় গেল তো এবার দেখেন এই দুইটা ইমেজের ভিতরে পার্থক্য দেখেন দেখেন গাড়ির দিকে তাকান গাড়িরটার দিকে তাকান দেখেন একটা ব্লার হচ্ছে আর একটা কিন্তু অনেক ক্লিয়ার হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আপ স্কেলের আগে এবং আপ স্কেলের পরে হচ্ছে এটা তো এখন কিন্তু এরকম হইল আপনাকে কিন্তু সেভ করতে হবে না জাস্ট এটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তো আমরা কি করব আমরা যদি ডাউনলোডে যাই দুইটা ছবি এখন দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে আপ স্কেল করা দেখেন এটার এমপি মানে ফাইল সাইজ কত হয়েছে আমরা প্রপার্টিতে মানে প্রপার্টিতে যাব দেখেন এটা কিন্তু আমাদের রেজলিউশন মোটামুটি হয় নাই হ্যাঁ এখানে বলছে যে ফোর এমবি থাকতে হবে তো এই ছবিটা যদি আমরা আপলোড করি সেক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে বা আমাদের রিজেক্ট করে দিবে তো 
এখানে দেখেন কিছু মেয়ের ছবি দেখি কোনটা নেওয়া যায় ধরেন এটা আমি নেই আপাতত এটাও আমি আপ স্কেল করে নেই আর এটা ফাইল বাড়ানোর জন্য আমরা একটা ক্লাসে দেখাইছিলাম তো এটা হয়ে যায় আপাতত फटोशपन कर তো আমরা এই ছবিটা যেটা আপ স্কেল করছি সেটা আমরা প্রথমে এখানে এনে সাইডে দিব সাইডে দেওয়ার পর কন্ট্রোল অল্টার আইতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে রেজলিউশন আছে এটা আমরা হান্ড্রেড করে দেব এবার আমরা এটা ওকে করে দিব তো এবার রেজলিউশন মোটামুটি আশা করি ঠিক হয়ে গেছে এবার জাস্ট আমরা কন্ট্রোল আমি কি করলাম শিফ কন্ট্রোল অল্টার এস এ ক্লিক করব সেভ করার জন্য তারপরে আমি এখান থেকে সেভের উপরে ক্লিক করব এখান থেকে ইআই ফটো আছে এটা বড় হাতের আছে আমি আমার যে ফাইলের সাইজটা আছে মানে আমি যে ফন্টটা লেখে আমি এখানে ইয়া করছি এটা জেনারেট করছি সেটা আমি এখান থেকে কপি করব কপি করে এই ছবির সেভ অপশনের এই জায়গাতে আমি এটা সেভ করে দিব তো এবার আমার ফাইলটা আশা করি যে চার এমবির উপরে হয়ে গেছে তো এবার দেখি যে কয় এমবি হয়েছে এই একটুর জন্য दिखे मानुषेट कर दी किस मान हेसाल टेक्निकल क्या करते আমি কতটুকু জুম করতে পারতেছি এই লাইন পর্যন্ত পাঁচশো পঞ্চাশ যদি ওইটা পাঁচশো পঞ্চাশ হবে না এখানে কোনটা জানো এটা দেখেন আরো ফাটে না একদম লেয়ারে গেছে কিন্তু ফাটে নাই বুঝছেন তো এইটা হচ্ছে আমাদের ছবি তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে এই ছবিটা আমরা টান দিয়ে ধরে এনে আমাদের ইয়েতে আনবো এক সেকেন্ড আমাদের ফাইল যেখানে আপলোড করার কথা সেখানে আনবো समय बाकी क्या गुजरात তো আমরা দেখেন এখানে আরো অনেকগুলো ইমেজ আছে যদি এটা ভালো না লাগে ধরেন আবার ট্রাই করবেন রিজন এটি ক্লিক করবেন তো আমি দুইটা তিনটা ফাইল লাগছি কিওয়ার্ডের জন্য ধরেন এই একটা ওয়েবসাইট এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব তো এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি আপনার ছবি রিলেটেড যত ডেসক্রিপশন বলেন টাইটেল বলেন কিওয়ার্ড বলেন সব কিছু বের করে নিতে পারবেন ধরেন আমার এটা হচ্ছে ছবি আমি এখানে পেস্ট করলাম বাকিগুলো তারা আমাকে জেনারেট করে দিবে ওকে এটা নিচ্ছে মোটামুটি বাহ ভালোই তো তো দেখি এবার ফটোর কি অবস্থা ফটো আপলোড হয়ে গেছে এখানে কিছু জিনিস আছে মোড সাবমিট ইয়াই রিলেটেড ছবি সাবমিট করতে গেলে আপনাকে কি কি করতে হবে তার একটা গাইডলাইন দিবে দেখেন আপনাকে প্রথমে 
এই যে এই এটা সেট করতে হবে এই দুইটা টিক মার্ক দিতে হবে এআই দিয়ে ছবি বানাইতে গেলে তারপরে এখানে ফটো একটু উপরে যাই আর অনেক কিছু আছে এখানে এই যে এখানে এটা সেট করতে হবে তারপরে আর কি আছে এগুলো সেট আপ করতে হবে তা না হলে আমাদের ছবি নিবে না ওকে আমাদের যেহেতু এটা হয়ে গেছে আমরা এই ছবির উপর ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা প্রথমে এই দুইটা টিক দিয়ে দিব এটা আমরা ইয়াই দিয়ে করছি প্রপার্টি দিয়ে দিলাম টাইটেল টাইটেলের জায়গায় আপনি যে ফন্টটা দিয়েছেন না ফন্ট যেটা আমরা ওই সারা স্টক থেকে কপি করলাম এটা এটা আমরা এখানে কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করে দিয়ে দিব মানে আপনি যেটা দিয়ে আপনি সার্চ করছেন সেটা লেখে এখানে সার্চ করবেন তো দেওয়ার পর মানে এখানে দিয়ে দিবেন আর কি তো দিয়ে দেওয়ার পর এখানে দুইটা হয়ে গেছে আমার অলরেডি তো আমি এবার কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে দিব কিওয়ার্ড তো আমার এখানে আসেই অলরেডি আমি এখানে কপি করব কপি করে এখানে আপনারা দিয়ে দিবেন এখানে চাইলে আপনি এগুলো অ্যাড করে নিতে পারেন দরকার নাই আপাতত হয়ে গেছে তো এখানে এই যে দেখেন ফটো যেটা আছে না উপরে ফাইল এটা আমরা এটা দিয়ে দিব এবং ক্যাটাগরি এবার আসেন এই ছবিটা কোন ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে এটা আমি বুঝব কিভাবে তো এই যে এখানে দিকে নিচের দিকে তাকান ছবির অবস্থা এখানে ক্যাটাগরি ট্রান্সপোর্ট মেবি তো এটা দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে এটা দেখি কোথায় আছে টেকনোলজি স্পট এই যে এটা মানে প্রতিটা ছবিরই আপনি ক্যাটাগরি এখান থেকে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এটা ল্যাঙ্গুয়েজ কি থাকবে ইংলিশ হ্যাঁ ইংলিশই থাকবে বাকিগুলো আপনার টোটালি কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি যদি দেখেন যে না ঠিকঠাক আছে তাহলে আপনি জাস্ট সাবমিটে ফাইল এখানে দুইটা টিক দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করে সাবমিটে ক্লিক করে দেবেন আশা করি যে আপনার ফাইল এটা কিন্তু অলরেডি রিভিউতে চলে গেছে যেমন শাটার স্টক বা ফ্রি বিকে ফ্রি বিকে বিশেষ করে আমাদের কিন্তু দশটার নিচে কিন্তু ফাইল আপলোড করতে দেয় না কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা একটা করে ফাইল কিন্তু আপলোড করতে পারবো এটা সর্বোচ্চ আপনার বিশ দিনের ভিতরে আপনার ছবিটা যদি কোনো জায়গায় সমস্যা থাকে সেটা আপনাকে বলে দিবে এবং বিশ দিনের মধ্যে আপনার এই ছবিটা এখানে যাই কিছু হোক ফলাফল দেখাবে যদি বলে যে আপনার এই ছবিটা তাদের সাথে যাচ্ছে না বা ফাইল সাইজ কম হচ্ছে মনে হচ্ছে যে রেজলিউশন কম তাহলে আপনাকে বলবে যে রেজলিউশন এর পরের বার আপনি যখন করবেন বুঝতে পারবেন যে রেজলিউশন তাহলে আমাকে বাড়াইতে হবে বা আমার এই জায়গায় প্রবলেম তো আপনি ধরতে পারবেন আর এটা বিশ দিনের ভিতরে অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় আর ম্যাক্সিমাম ফাইলই এখানে অ্যাপ্রুভ হয় এখানে কোনো ঝামেলাই করে না যেমন ফ্রি ফিকে বেশি ঝামেলা করে সারা স্টকে বেশি ঝামেলা করে কিন্তু অ্যাডোবি স্টকে খুব একটা ঝামেলা করে না তো চাইলে আপনারা এইভাবে ছবিগুলো জেনারেট করতে পারবেন তো অনেকেরই প্রবলেম হতে পারে সেটা হচ্ছে ফটোশপের বিষয়টা ফটোশপে কিচ্ছু করতে হবে না যা ছবিটা একটা যে ছবিটা আপনি এখান থেকে আপলোড করতে চাচ্ছেন সেই ছবিটাই না খেলে যেন এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করার পরে জাস্ট শিপ শিপ না সরি কন্ট্রোল অল্টার আইতে ক্লিক করবেন করে রেজলিউশনটা বাড়াই নেবেন হান্ড্রেড এর উপরে রেখে দিবেন আর হচ্ছে আপনার মূলত তারপরে কন্ট্রোল সরি শিপ কন্ট্রোল অল্টার এসে ক্লিক করবেন তাহলে সেভ করতে পারবেন সেভ হয়ে গেলে আপনি এটা ডাউনলোডের জন্য উপযুক্ত হয়ে গেল তো মানে আপনি আপলোড করতে পারবেন ইজি ভাবে তো এই ছিল আমাদের ক্লাস সম্পূর্ণ আশা করি আপনারা করতে পারবেন কারো কি কোনো কারো কি কোনো প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে এই অ্যাডোবি স্টকে তিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করে তিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজ করে হ্যাঁ এরকম কোর্স অ্যাভেলেবল আছে যদি ইউটিউব এতে যাও দেখতে পারবা कथा सार्च कर लगे ওকে এখানে দেখো এখানে কিন্তু এইভাবে গাইডলাইন দেওয়া আছে হ্যাঁ এইভাবে তোমাকে সেট আপ গুলো করতে হবে এখানে যদি ইআই অল রিকোয়ারমেন্ট যদি দেখো তাহলে দেখতে পারবা এখানে কি কি করতে হয় সব কিছু এখানে তারা ডিটেলসে বলে দিয়েছে ঠিক আছে আর বিশেষ করে ওরা এই এটা ভালো করছে আমার কাছে ভালো লাগছে যে সব কিছু ওরা বলে দিছে যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে কি কি ব্যবহার করা যাবে কি কি ব্যবহার করা যাবে এই ট্রান্সটা সম্পূর্ণ পড়বা আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আর এটার হ্যাঁ এই দুইটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 
তাহলে হয়ে যাবে দুইটাই দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে বিশেষ করে ল্যানোডো না এটা তো পাই পাই ল্যানোডো ইয়াই फेसबुके ग গুরু ওরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বা টুলস ব্যবহার করে গুরু আমার কাছে যে দুটো আছে অনেক অনেক সস্তায় টুলস এআই টুলস ওকে এই যে ওদের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে ওরা মোটামুটি ভালো ভালো সার্ভিসই প্রোভাইড করে তো আপাতত ক্লাস আমি স্টপ করে দিলাম হ্যাঁ